公寓善其事，必先利其器。身为一个喜欢打飞机、模拟游戏的玩家，打飞机的工具只会多不会少。这一次的影片要来跟大家介绍我的 PC 模拟飞行设备，跟着星期天一起踏入模拟飞行的坑洞里面吧。我的上一次飞行影片呢，是介绍用加机平台 Xbox Series X 来飞这个微软模拟飞行，也算是一个抢先评测。而且那一支影片也做了蛮多很疯狂的事情，像是飞七次七去看烟花台风的台风眼。那在更之前呢，也有拍摄了一些像七四七的起飞教学，还有像是怎么看航图啊之类的影片。所以在开始我们今天的介绍之前，别忘了先按下订阅还有小铃铛。我们先来看飞行姿态操作需要用到的设备，这个是目前很多人在用的罗技的模拟操纵双手杆，可以左右旋转四十五度，推杆带杆这个阻尼手杆也蛮好的。第一次的话可以用这个万用真车油。呃，在拉起来、拉直、拉撑，在根部的地方啊，上一点点这个针车油，大概三到四滴，然后推进去，啊、推到底啊，然后好好的去润滑它，这样子呢，它之后在抽插的时候会比较顺畅。那这推荐三个月左右可以润滑一次，润滑完之后打飞机的感觉就会蛮不一样的，压下去还会弹起来，非常有弹性啊。这个摇杆的正面有一个一斤的数字面板。安装完对应的驱动之后，它就会显示你电脑的系统时间。哎，这个是模拟飞行里面非常实用的东西哦。左边的方选切换之后，还可以使用码表。这样一来，你在飞行的过程当中，你要看时间或者是你要按码表，你的手都不需要离开你的飞行摇杆，你只要用大拇指按一下就可以了。摇杆上面附有很多的按键，像这个红色按键，我是拿来切换舱内外的画面。左手的这个万向操控钮，它是对应到模拟飞行里面的内建设定。它每一台飞机其实都有设定好几个视角。你在飞行的过程当中，你只要按左手大拇指，就可以把各个仪表板都全部看完了，不需要动滑鼠。基本上摇杆接上去就可以直接玩了，它没有需要做太多的设定。我们可以看一下这个操作对于水平尾翼会有什么影响，就是要爬升拉起来带杆的时候，啊，这个是低头的时候，推下去的时候。摇杆的左转跟右转对应到了飞机的左右滚动，也会表现在飞机的副翼上面。可能不明显，我们可以切换一个视角，啊，这样看得清楚多了。它的灵敏度在软体里面是可以自己调整的。我们用我最喜欢的飞机之一 D A 4 0 N G 来试飞一下。我们把摇杆轻轻的往左边带，让飞机往左边滚转。我们可以看到摇杆跟手把的差距其实真的差蛮多的，因为你在手把上可能可以做很多大幅度的动作，但是你在做比较细腻的动作的时候，你可能用摇杆的蘑菇头一不小心就推过头了。来，我们试着把它飞回去，手有门。如果使用这种飞行摇杆，你在操作上的这个细腻度呢，还有灵敏度，还有机动性都会大很多。这种飞行摇杆是可以瞬间修整的。而且这个双手杆啊，对初学者来说，其实我觉得比较适合，因为双手拿起来是比较稳定性的。你看，像我其实这台飞机我也不是很熟悉，可是我飞出去跑道，我还可以飞回来降落。哎，这个角度跟刚才那个摇杆是一套的，它是一个踩起来有点弹簧阻力的踏板。这个脚上的踏板交叉踩踏，就会控制垂直尾翼，来产生左右的偏航。在地面上的时候，它会控制你鼻轮的转动。可以让你在地面上左右滑行，在空中的时候，角度也可以让你调整偏航。它这个角度踏板的系数是可以自己调整的。除了摇杆跟方向舵之外，还有一个对飞行来说也是很重要的套件，就是油门象限。这个对飞行模拟来说是很重要的设备，因为它这种推杆，它可以拿来控制游戏中任何的轴。像是油门轴啊、刹车轴啊，或者是精翼轴，你都可以设定到这个油门象限的套组上面。那我其实是把两个油门象限合并在一起，因为我需要蛮多轨道的。好，下面这边还有很多按键可以各自设定你想要的功能。那说到我固定它的方式，我觉得我真的是灵机一动啊！我是用托马斯特的油门架做成一个前倾的角度，因为这样跟那个波音客机里面的角度比较接近。我把中间四个轨道呢设定成 throttle， 就是油门。我们可以从机外来感受一下这个七四七八在推油门的时候的轰鸣声
，左边的轴给 speed break 减速本，右边的轴是射精，呃，射出精液，呃，设定出你要的精液，这个在打飞机里面是很重要的。第一段的时候呢，会开启七四七的前缘缝隙，啊，这个机翼的边缘会掀起来。啊，在七四七这种大客机上面，它的精翼的作动是很缓慢的，所以我们用快转给大家看一下好了。你看到它这个翅膀后面慢慢往下延伸下来，这个就是它的精翼打开了。它其实是可以为飞机提供低速的时候的稳定性，但是呢，放这个精翼本身也会对飞机造成一些阻力，所以它也叫做阻力板。那这个阻力会让你飞机的空速掉下来，而且会造成飞机的攻角有点微微的抬头。这个现象在小飞机里面会更明显，所以精翼全开一般来说都只会在某些降落的情况下使用。这个是减速板的部分，在空中的时候呢，它会让空速降下来。在地面上降落的时候呢，它会全开，让飞机可以尽量缩短在跑道上刹车的距离。这边提醒一下，虽然我们在波音的驾驶舱里面看到它叫 Speed Break， 但是你要设定减速板这个功能在你外部设备上面的时候，你要搜寻 Spoiler Axis 才会对应到减速板这个轴。设定的话，如果你要接两个油门象限的话，第一个油门象限必须要在 s a t e c Pro Fly Yoke 这里面设定哦。那第二个油门，你接上电脑之后，它会多出一个书签，叫做 s e t e c Pro Fly q u a d r a n t 在这个里面，你才可以设定第二个油门的轴跟按键。以上这些呢是姿态控制的部分。接下来要介绍的是一些飞控的面板。这个是 f l a t Multi Panel。我跟你讲，这个东西真的是一个非模拟飞行的神兵利器，因为它通用在所有的飞机上面。它就是一个自动驾驶仪的快速操控面板。我来实际操作给你们看。这边的 ALT 是 altitude， 就是高度的意思。那下面的 VS 是 vertical speed， 就是平均的爬升率。那现在这个呢，这个是 indicated air speed， 它是仪表校正之后的空速。黑定是航向，用这个呢就可以让飞机改变方向。那这个是配平轮，啊，刚才七四七的配平轮是电子式的，那我们就选 DA 四十来给大家示范一下。这个配平调好之后呢，你的操纵感就不需要角度拉的这么大。这个飞机的配品其实是设计来不要让你一直去拉的操纵感，那这个东西其实是可以让你飞机的飞行更精准。同样的，在这个 multi panel 上面也有一个精翼可以设定，而且做成小飞机上面的这种拨杆哦，它的手感拨起来其实蛮棒的。不过我还是比较喜欢用油门象限，因为这样可以直接抓角度去控制我的啊精翼要放下来几度。接下来我就在空中接通这个自动驾驶模式，我们来实际飞一下。我现在把 heading 的数值增加，我把它转到324度，啊，这个方向是接近于正北方。啊，现在飞机接到这个命令，它就会开始往右转，来贴合到我指示的这个方向。我们再改个方向，然后飞去150度。现在飞的这一台是意大利自己研发的教练机 MB 3 3 9 PAN， 这是一台性能非常好的飞机，它也有用在意大利空军的飞行表演编队里面。这边这个飞也是 vertical speed， 这个是爬升率，现在是负的，所以它是往下掉。那你看到这个飞也是灯号闪烁，表示我已经调的超过这个机体能够做的范围了。来，我们把数字减小，我们把爬升率变成正的，继续往上转。我就看到飞机开始爬升率转正之后，它就开始往上爬了，然后它会继续爬到我指定的一万九千英尺的 a l t i t u 的这个飞行高度。接下来介绍的这个是 switch panel， 它上面有很多的开关，像是这个。这个是起落架控制杆，它这个灯号非常方便，它会显示你鼻轮跟左右两个轮子的释放状况。啊，红灯的话就是还在释放当中，啊，绿灯就是已经到位了。它这个控制杆是很有手感的，你需要用一点力气才会把它拨上去或拨下来。不仅看起来很帅，而实际上也非常实用，它可以让你在舱内的时候呢，确认你的轮子到底是放还是没放，还是放一半。我们来看一下七四七的。那这个画面真的做得非常的细致啊！这就是玩模拟飞行的一大乐趣啊，超级疗愈。这个面板上面除了起落架之外，啊，大部分都是一些灯的开关，像这个会控制到舱内按键的灯光，啊，像是降落灯、landing light、滑行灯、taxi light、爆闪灯、strobe light， 它是一个亮度非常高的防撞灯。通常来说，闪一下是波音，闪闪两下是空巴。不过也有一些特例了。这是导航灯 （Navigation Light）， 呃，它是一边红一边绿色的，左翼是红色，右翼是绿色。还有像这个是信标灯 （Beacon Light）， 它在飞机的顶部跟下腹部都各有一颗
。中间这个液晶面板，它是一个附有六个按键，还有两个旋钮的飞行仪表面板，它是 external panel。那这个面板呢？我推荐你们使用一个叫 Span Next 的这个第三方的插件。为什么要安装这个东西呢？因为它这个面板它有六个按键跟两个旋钮，而且它全部开放大家自己去设计，所以它其实是可以让大家自己载入自己想要的各种的飞行的仪表，而且几乎每一个都是有按钮互动的。好，它是指北针啊，或者是你想要空速表，你就可以自己安排。所以这个插件的功用呢，它是让你跟游戏中间建立一个第三方的桥梁。那除了内建之外，其实还有很多玩家或其他团队设计出来的第三方的面板。像我现在比较常使用的就是个空巴跟波音的面板，还有这个这个 Garmin 的，这是我最常用的，因为我觉得它很简洁。哦，你看到它上面是可以直接切换画面的，上面的上跟下。它每个面板里面的左旋钮跟右旋钮都可以设定不同的数值，像我这个面板左边是速度，右边是高度。啊，你看这个东西就是我之前七四七起飞教学有教过的，右边旋钮是气压高度计的波钮。我们来飞上天让你们看一下，所以在空中的时候呢，你就有实体的屏幕在你的面前，你不需要去你的电脑屏幕上面找那个数据在哪里，你只要看你的小屏幕就会显示出你的空速啊、航向啊，还有你的高度。所以我觉得这个是很方便的。你看，还会显示 s t o l l 还有 terrain， 就是我们现在其实是高度太低了。这个东西警告它也会显示出来，我觉得是做的蛮细的。我们在每个 panel 的右边跟上面都可以看到它打上的金属的螺母，而且它这个螺母的孔距都是固定的。这个逻辑收购的这个 Cytec 系列的面板啊，它全部都是模组化设计的，所以它是蛮便于安装的，也蛮直觉化的设计。好，介绍完前面这些设备之后呢，我们就用它来实际玩一下这游戏里面的飞行挑战吧。我们来玩玩看这个多伦多机场的这个地图，这个多伦多机场的降落挑战。好，起飞前先把起落架油门全部归位。这个降落挑战它是有带一点点侧风，它的目标呢是要降落到左前方的那一个多伦多机场。那它使用的飞机是 t b n 9 3 0这是一款还蛮灵敏的飞机，所以操控上其实啊、呃，对新手来讲是还蛮适合的。那我们现在再回到我们舱内的视角，其实它每一个飞行挑战呢，有点像考驾照，你可以慢慢去熟悉它这个过程当中会需要注意的一些美感。那这个地图的话，你看远方有一个很高的一个电波塔啊，那个应该是多伦多的最高地标。那你一开始可以先找参照物，就是你先慢慢往那个塔飞过去。但是机场会是在我们的左手边，所以我们会到了一个点才会需要转弯过去。这样子就不需要照他建议的要画一个很大的弧度。好，我们看到左前方的机场已经慢慢出现了，慢慢的偏一点点，偏一点点，慢慢偏过去。好，油门稍微再加一点点。速度的话呢，一般来说是控制在100到80左右。那如果掉80以下的话，就要稍微补点油门，因为60以下就失速了。我们再收点油门，因为速度就拉上来了。好，这边我要稍微等跑道稍微直了一点，我们再丢轮子。好，差不多了。好，丢轮子，把精液全开。这边要注意的是，丢轮子会产生阻力。那精液放下来的话，还会让飞机翘头，而且小飞机尤其明显。那这个情况下，我们要再把飞机稳定住。这也就是为什么我刚刚选择要先把跑道对正了，那我们再丢轮子。因为其实我不是那种很厉害的神人，所以我还是一次做一件事情就好。当然，这种降落挑战其实有很多种降法，很多种处理方式。那如果你今天你自己有玩这一关的话，你也可以影片下面留言跟我分享你飞的方式。那我这个方式并不是绝对啦，只是因为我自己飞了不少次，那我摸出来的我比较习惯的一个套路。我们现在慢慢继续逼近跑道了，下降率要稍微抓好，速度现在是稍微偏慢的，但是应该还不打紧。我们在一边踩角度，微调我们的航向，然后轻轻的晃动我们的操纵杆，来让飞机尽量维持水平。我们把视角往前推一点。前面那个蓝色框框就是它要我们降落的区域，好，慢慢的接近，准备收油门哦，准备收，好，收油门，好，飞机稍微拉起来一点点，用后轮去碰框框，而且要尽量在正中心，这个都是列入计分标准，好，然后踩刹车，然后你的考官就会给你打个分数，我这次是129万分。
可以看到我之前最高记录是一百五十九万分。那这个其实它的评分标准是啊、呃，你前后刹车距离，再加上你左右偏移距离，这两项合起来之后再乘以第三个，就是落地的碰撞力道。这一关的降落挑战，我最高的记录目前是一百五十九万分。其实我那个时候有留影片档，所以我可以给大家看一下我那个时候的降落的画面。哦，就是这个记录档啊，这个是最高分的。我那个时候是一样往大楼先飞过去，然后接下来转弯到跑道这边啊，对阵之后就慢慢开始下降。那最后这个落地的时候呢，我觉得可能是我的着陆做的比较软吧，因为我这一次的着陆比我刚刚飞给你们看的那一个还要更软，你们可以看一下。那它是贴上去的。然后呢，我们也很对到中间，这是真的很中间，这个记录档是真的超级中间的。好，然后刹车，这个就是我159万分的记录。哎，希望你们也可以跟我分享你们飞这个的小技巧，让我可以学个几招。你们可以在影片下面留言给我。今天介绍的所有这些设备，还有包括我平常使用的电脑，跟我其他的麦克风啊什么的，我都有整理成一个表格，放在我的影片说明里面。你们可以到上面看一下我是使用了什么设备。我必须要在这集影片的片尾特别郑重的感谢罗技赞助了我这一整桌的所有今天介绍的飞行设备。在飞行的这个领域啊，罗技还有微软真的是赞助我非常多，所以真的要特别感谢他们。除此之外，罗技觉得我桌面上的这些模拟器太多线了，所以他就帮我把键鼠换成是无线的。这个是 G 9 1 3无线的插轴机械式键盘，还有同样是罗技的 Pro X Super l i g h t 的这个无线滑鼠。我必须要特别介绍，这个滑鼠真的超级轻。我刚拿到的时候，我以为它没装电池，结果真的是没有电池，很厉害的一个滑鼠。然后他们也赞助了一个 G 7 3 3的无线的电竞耳机。这个罗技的耳机呢，它有一个特点，就是它很轻，它真的很轻，它戴在头上没感觉。我只有感觉我耳朵有罩起来，但是我没感觉我头上有重量。我不知道他们怎么做到的、啊，明明是无线耳机，可是为什么可以设计的这么轻呢？是不是他们的设计师单宣三十年，所以灌入了他的魔法？不然还可以怎么解释呢？好，好，今天的介绍影片差不多也要告一段落了。我们今天介绍了这么多东西，不知道你觉得怎么样呢？有没有觉得我介绍完之后，这些东西其实看起来没有那么复杂？其实这些东西都是目的，要让你可以更好的沉浸在飞行里面。有了这些设备之后，我们就可以比较不用分心，用滑鼠跟键盘去找游戏里面的按键。那我们可以可以很专心的在我们的操纵杆上，很专心的在体验飞行的乐趣，所以我这边也特别推荐给大家这些设备。看完影片，别忘了按赞、留言、订阅、分享。我是星期天，我们下回见喽。